வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பாலிட்டி அறிவியில் வந்து ரயில் லைன்ஸில் ஓரளவு இருபத்தொரு வீடியோ கிட்ட போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபாலோ அப் பண்ணுங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ன்றது இந்த வாரம் டெஸ்ட் இருக்கும் அதாவது வந்து நிறைய பேர் எப்படி படிக்கிறது நேரம் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ அது வந்து ப்ராப்பராக ஒன்றாந்தி எல்லாம் ரெகுலராக வீடியோ வரும் புரியுதுங்களா ஸோ இருந்தாலும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எவ்வளோ சீக்கிரம் போஷன் ஒன்று ரெண்டு ஈவெண்ட் முடிக்க முடியும் முடிச்சிடலாம் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சிங்க கச்சா மச்சானு படிச்சிங்கன்னா மெமரியில் இருக்காது நான் சொல்கிற போல் படிச்சிங்கன்னா ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ரிசல்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸு ப்ராப்ளம்ஸு ஸோ இப்படிலாம் படிச்சிங்கன்னா அந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் தரவாயிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தா ஒரு யூனிட்டில் வந்து முக்கியமான யூனிட் டாப்பிக்னால் கண்டன்னா ஒரு பதினஞ்சு இல்லை ஒரு பத்து தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதை நல்லா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தர வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா எது முக்கியமான யூனிட்ஸ்னா ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் படிங்க அதே போல் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ரைட்டா சரி நம்ம ஓ வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிம்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது கண்ணியூஸ் கண்ணியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நான் பார்ப்போம் அடுத்து யூனிஃபார்ம்லி கண்ணியூஸ் நான் நான் பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ ஒரு பத்து கண்டன் எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ லிம்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனு கண்ணியூஸ் ஃபங்க்ஷனு யூனிஃபார்ம் கண்ணியூஸு ஃபோர்த் ஒன்று வந்து ஆர்மானிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்படியே ஆர்டராக வச்சுக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியபிள் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி ஒன்று வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சிக்ஸ்த்து வந்து அனாலிட்டிக்னாலே கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் சிஆர் காசிரி மணி இக்வேஷன் அடுத்தது வந்து செவன்த்து வந்து ஸோ அதே போல் அனாலிட்டிக் இருந்தாலே லார்ட் அனாலிட்டிக் அப்புறம் சிங்கிளாரிட்டி இதில் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ எயித் ஒன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்டர் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் அது நைன் வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா டன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு பத்து கண்டன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது டெஃபினன்ஸு ரிசல்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்படி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கச்சா முச்சான்னு எடுத்து ஏனோ தனிங்கன்னு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது இப்போ லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸை பொறுத்த முடியும் அதோடய டெஃபினேஷன் தான் ரைட்டா ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸு ரிசல்ட்ஸு அப்படிலாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குது அது பார்க்குறோம் அப்புறம் அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து இது வந்து லிமிட் லிமிட்டு எக்ஸிட் ஆகுதா இல்லை எக்ஸிட் இல்லையா பிடிச்சா அது லிமிட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்படி படித்தா தான் வந்து உங்களுக்கு மெமரியில் நிற்கும் நீங்கள் எதாவது மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எதாவது தானாக படிச்சிங்கன்னா அது வந்து இருக்காது ஸோ நான் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி தான் இதேபோல் பத்து தினைக்கும் வந்து நம்ம இது ஒரு பத்து இதே போல் கண்டன் கொடுத்துட்டு அதை அதை ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சானே இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது இது இருக்கும் அதே போல் ஒரு யூனிட்டுக்கு முடிச்சுன்னா வச்சு எந்த கொஷின் கேட்டால் நாட்டம் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி படிச்சிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதோட டெஃப் இதுக்கு பத்து இதுக்கும் எப்படின்னா டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு போவோம் அப்புறம் இதுக்கு பத்துக்கும் இருக்கிற டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு அதோட ரிசல்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது எதெல்லாம் கண்ணியூஸ் எதெல்லாம் டிஸ்கன்யூ ஸோ அதெல்லாம் இதில் பார்ப்போம் அப்புறம் இதை எப்படி வச்சு எப்படி சம்மு கேட்குறாங்க பார்த்துட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த இதில் பார்த்தனா உங்களுக்கு இந்த ஐடியாவில் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸோ இது இருந்தால்னா டேக் ஒன்று போட்டுக்கும் டைப் ஒன் அப்படின்னு வேணால் போட்டுக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்படி தான் நம்ம இதுக்கு அப்புறம் நடத்த போகிறோம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் என்ன சும்மா அப்படியே படித்து காட்டு போகிறாங்க மற்ற சென்டரில் அவங்களுக்கு கூட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் காட்டணும் அதனால் தான் வந்து உங்களுக்கு பக்கா கொடுத்தா இப்போ வீடு பக்கா கொடுக்குன்றதுக்காக தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணோம் ஸோ இன்னும் அந்த பிஜிடிஆர் போட ஒன்றும் கிளாஸ் ஒன்றும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம் மற்ற சென்டரோட நம்ம பக்கா கொடுக்கணும் வித்தியாசமாக அதை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் எல்லாம் வந்து நம்ம ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாளாக வந்து ஃபைரஸ் ஃபீவர்ன்றதுனால எல்லாம் பண்ண முடியல அதனால் வந்து இதாக எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து கணேசர் பொறுத்த முடியும் உங்களுக்கு என்ன தவிர பண்ணுவார் நீங்கள் சொல்கிறது மட்டும் சரியாக முறையில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி தான் பண்ண
அப்போ அதோடைய ரிசல்ட் என்னென்னா இதெல்லாம் லிமிட்ஸ் எக்ஸிட் ஆகுது ஏன் லிமிட் எப்படி எக்ஸிட் ஆகுறது எக்ஸிட் ஆகலாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அப்போ வந்து அதை பற்றி ஏட்டு விசிட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பழகப்படுத்திங்க ஸோ இதே போல் தான் நம்ம சென்டரோட மெத்தடு இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டை பற்றி நம்ம ஏட்டு விசிட் பார்ப்போம் லிமிட் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி உண்டு அடிப்படையான சில விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துரும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பொறுத்த முடியல் சில பேருக்கு அந்த விஷயம் வித்தியாசமே தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா அந்த அதெல்லாம் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் தான் இசட் ஈக்குவல்ட்டி கொடுப்பாங்க இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இது தான் சொல்லுவாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா காரி காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் இசட்டில் இருக்குது ரைட்டா இசட் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ்ன்ற ரயில் பாட்டி ஐன்றதுலாம் தெரியும் இமாஜின் போகிறது தெரியும் சரி இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றும்போது எப்படி கொண்டு வரும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக வரும்போது ஸோ அதை நம்ம சொல்லலான்றோம் எஃப்ஆ பிசன் சொல்கிறோம் எஃப்ஆ பிசட் ஈக்குவல்ட்டு யூ ப்ளஸ் ஐவி அப்படின்ற இதில் கொண்டு வரும் அதை நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒமிகா சொல்லுவோம் இது இசட் பிளேன் இது ஒமிகா பிளேன் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் இது இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா சரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இ ப்ளஸ் ஐவியில் எடுத்து மட்டும் தச்சிங்க டபுள்யூ பிளேனு ஸோ இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளுக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வித்தியாசம் செஞ்சு போச்சு சார் லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படி பார்ப்போம் இந்த வந்து ரொம்ப டீப்பெல்லாம் தேவை தேவையில்ல இதோடைய பாயிண்ட்ஸ் டெஃபினேஷன் மட்டும் அழகாக பார்த்துட்டா போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து டேக் ஒன்னில் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபார்முலா ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லும்போது இந்த பத்து பாயிண்ட்ஸ் அழகாக ஈஸியாக நான் வச்சுக்கணும் ஸோ லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் இப்போ டபுள்யூ ஈக்குவல் இப்போ இசட் ஈக்குவல்னா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ரைட்டா சரி இதை வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு பாயிண்ட் எனி ஒரு பாயிண்ட் அதான் நான் சொல்கிறேன் எனி அனாலிட்டிக் அது எனி ஃபங்க்ஷன் டபுள்யூ கிள் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இசட் இது என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குது உதாரணமாக சொல்கிறோம் எக்ஸ்ப்ளான் கேட் அஞ்சிரும் ஒரு நியரஸ்ட்டு வேல்யூ சுமாலஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வேல்யூ அதே சமயத்தில் ஒரு கிரேட்டர் அஞ்சிரும் ரைட்டா அதை டெல் கிரேட்டர் அஞ்சிரும் ரைட்டா சரோன்னு சொல்லலாம் டெல் ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி வேணால் நம்ம ஏதாவது ஒரு எனி கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜென்ரலாக இது என்ன சொல்லணும் ரொம்ப சாதனம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இசட் மாலஸ் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஓ இம்ப்ளாய்ஸ் தட் மாலஸ் ஆஃப் அதாவது மாலஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படியே எஃப்ல ஃபங்க்ஷனில் கிட்டே பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸு இந்த இசட் நாட்ன்றது எல்னு சொல்லிட்டு வரும் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் பிளான் ரைட்டா அப்போ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் லெசன் ரைட்டா லெசன் இதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இது மட்டும் நீங்கள் சும்மா தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் ஸோ லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்த மட்டில் இது என்ன அது சைஸ் ஜட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் மாலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெசன் என்ன அது டெல் இம்ப்ளைஸ் ஜட் மாலஸ் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ் மைனஸ் எல் லெசன் எக்ஸ்ப்ளான் ரைட்டா அது ரொம்ப டீப்பாகலாம் தெரிஞ்சுக்க தவிர இப்போ இது ரைட் இது எப்படி வேணா இந்த ரீஜனில் எப்படி வேணா லிமிட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இசட் ரிசர்ட் நாட்டில் ரீச் ஆகுது அப்ரோச் பண்ணும் நேபர் பாயிண்ட்டில் வந்து எஃப்ஆ விசிட் ஈக்குவல் டே எல் எவ்வளோ தான் ஸோ எவ்வளோ தான் ஸோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்னால் இதை மட்டும் நீ தெரிஞ்சிங்கனா போதும் ரைட்டா ஸோ அதாவது வந்து என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அப்படி இருக்குது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் மொத்தம் மொத்தம் டீல் எக்ஸ் காமா ஒய் ரைட்டா சரி இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவியில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதுனா அது யூவே இதுனா அது வி ஸோ யூ கமா வி ரைட்டா சரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறோம் இது வந்து இசட் பிளேன் சொல்கிறோம் இதுனா அது டபுள்யூ பிளேன் சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இசட்டுன்றது டென்ஸ் டு இசட் நாட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து லிமிட்டுக்கு எக்ஸிட் ஆகுச்சுன்னா அது எக்ஸிட் வேல்யூ எல்ன்ற ஒரு வேல்யூ ஸோ ஏதாவது எனி திங் ஒரு பைனட் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா லிமிட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ ஒரு ஃபைனட் வேல்யூ வரலனா லிமிட் இஸ் லாங் எக
இதுதான் அதிகம் அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இது இப்படி வந்து சாதாரண காம்ப்ளெக்ஸ் வரும்பில் சொல்கிறத அதே காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷனில் சொல்லும்போது மாலஸ்ஸு இது இதுதான் சொல்கிறோம் இது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜர் வந்து எக்ஸ்பான் வச்சுருவோம் ஸோ அப்போ வந்து மாலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ரிசர்ட் நாட்டுன்றது எல்ன்றது தான் ரைட்டா ஸோ எனி பாயிண்ட்ஸ் எல் லெஸ் தான் அது இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பா பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் இருக்கும் இது காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளில் சொல்கிறது இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் சொல்கிறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுனா போதும் க லிமிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனது மாலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெஸ் தன் டெல் இம்ப்ளெக்ஸ் தட் மாலஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல் அது லெஸ் தன் எக்ஸ்ப்ளான் சரிட்டா வி ரைட் இது இப்படி கூட மைனஸ் இல்லை இந்தாண்ட போச்சுன்னா ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரயில் தான் ஆகிடும் சரி ரைட் ஸோ வந்து ரொம்ப டீப்பெலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதால இப்போ லிமிட்ஸ் ஃபங்க்ஷனை இந்த டெஃபனேஷன் மட்டும் சும்மா நான் வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வேரியபிளுக்கு போனால் நிறையா டீப்பாக நடத்தலாம் பட் நம்மளுக்கு லிமிட்ஸ் தான் என்ன தெரிஞ்சால் போதும் இது வந்து லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எக்ஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் வந்துச்சு இது வேலையை வந்துச்சு கிடச்சிச்சுன்னா இன்னும் அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இந்த லிமிட் இருக்குது இருக்குதா இல்லையான்றது எக்ஸிட்டாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சலாம் சம் போடும்போது ஒரு டவுட்டு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் சரி ரைட் இதை கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் இது எப்படி சார் எல்லாம் அதே தான் கான்செப்டு சரி சார் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மில் படிச்சுட்டா எல்லாத்தையும் இந்த ஏறத்துக்கு ஐடியா சொல்லி தரேன் இப்போ கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த முடியும் இல்லைன்னா அதே என்ன பண்ணுறோம் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெஸ் தன் டெல் ரிட்டா சரி இம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல்லு கொடுத்துருங்கல்ல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இசட் நாட் ரைட்டா எஃப்ஆஃப் இசட்டு மைனஸு ஸோ அதில் என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை அதை அப்படியே கொண்டு வந்துடும் எஃப் ஆஃப் இசட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் நாட் லெசன் எக்ஸ்ப்ளான் அதில் முடிஞ்சு போச்சா ரைட்டா ஸோ இது எப்படி கூட வி ரைட் பண்ணலாம் ரைட் லிமிட் இசட் இன்ஸ் டு இசட் நாட் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் நாட் அதில் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இதுதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை ஒருத்த முடியல் கண்ணு லிமிட் நான் லிமிட் இசட்டன்ஸ் இசட் நாட் எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா லிமிட் ஃபங்க்ஷன் அதே லிமிட்டு இசட்டன்ஸ் டு இசட் நாட் எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் இசட் நாட் வந்துச்சுன்னா அது என்ன அது கண்ணியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இதே யூனிஃபார்ம்லி கண்ணியூஸ் ஃபங்க்ஷன்னா மூணுத்தி ஒரே இதில் கொண்டு வந்துடலாம் சரி சார் யூனிஃபார்ம் கண்டிஷன்னா அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு யூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது யூனிஃபார்மாக அந்த பாயிண்ட்ஸ் வழியாக போகணும்போது ரெண்டு வேலையும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இசட் இசட் நாட் போதில் என்ன பண்ணுறோம் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ லெசன் எக்ஸ்ப்ளான் இம்ப்ளெக்ஸ் தட் ரிட்டா அப்படியே எஃப்ஆஃப் கொண்டு வரலாமா எஃப்ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் எஃப்ஆஃப் இசட் டூ லெசன் எக்ஸ்ப்ளான் ரிட்டா ஸோ இது எப்படி வி ரைட் பண்ணலாம் வி ரைட் நான் சொல்லலாம் உங்களுக்கு லிமிட்டு இசட் இன்ஸ் டூ இப்போ இதில் அதை இசட் இன்ஸ் இசட் நான்னு சொல்கிற போல் இங்கே தான் இசட் ஒன் டென்ஸ் டூ இசட் டூ ரைட்டா ஸோ அதில் வழியாக போகுது எஃப்ஆஃப் இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் இசட் டூ கொஞ்சம் போச்சா ஸோ இவ்வளோதான் இதான் என்ன உங்களுக்கு என்ன அது கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இனிஃபார்ம்லி கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இப்படி படிக்கிறோம் அதுதான் இப்போ அதே போல் பத்து தூக்கி டெஃபனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இது உங்களுக்கு ஒரே ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ லிமிட்னா என்ன லிமிட் இசட்டன்ஸ் டு இசட் நாட் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எல் இதுதான் கொஞ்சம் போச்சா ஸோ இதெல்லாம் சும்மா நம்மளுக்கு ஏறது இந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏறது போது இப்போ ஷார்ட்டாக இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுனா போதும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா லிமிட் எக்ஸிட் ஆகும் சரி ரைட் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்போ வரும்னா லிமிட் இசட்டன்ஸ் இசட் நாட் எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் இசட் நாட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷனு அது என்னது யூனிஃபார்ம்லி கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன்னா எஃப்ஆஃப் லிமிட்டு இசட் ஒன் டென்ஸ் டூ இசட் இசட் டூ எஃப்ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இஸ் எஃப்ஆஃப் இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் இசட் டூ இதுனா அது யூனிஃபார்ம் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ மூணு ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டால் இந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்படி படிக்கும்போது உங்களுக்கு மறக்காது இதே போல் தான் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இதோட தொடர்ச்சி வந்து அடுத்தது டிஃபென்ஷியல் அனாலிட்டிக்கல் சிஆர் எக்கேஷன் அடுத்த இது
ரைட்டா ஸோ இப்படி படிக்கிற ஹேபிட்டை கிரியேட் பண்ணால் சப்ஜெக்ட் தரவாக இருக்கும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒரு பிரிச்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கிறதோட ஒரு டேக் ஒன்றில் இது ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இது ஒன்று கூட ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா பாஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பத்து பத்து பாயிண்ட்ஸே போதுங்கண்ணா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு டேக் அதிகமானாலும் பரவாயில்ல பட் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த சார் காங்கிரஸ் நம்ம எட்டு டேக் நடத்தி இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டேக்கில் என்னென்னா இருக்குது ரைட்டை லிமிட்டு கன்யூசர் டிஃபென்ஷியல் அப்படியே ஆறுரா வரும் உங்களுக்கு அப்போ அந்த லிமிட்டு நான் என்ன போகலாம் கன்யூசர் நான் என்ன போகலாம் டிஃபென்ஷிப்லாம் என்ன போகலாம் ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் அதை தான் சொல்ல வரேன் இப்படி நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் என்னென்னா படிக்கிறாங்க சார் நாம இருக்க மாட்டேது சார் மருந்து மருந்து போகிறோம் அதே சமயத்தில் படிக்கணும் அதே சமயத்தில் மருந்து போகிறோன்னா அடுத்தது படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் வராது ரைட்டா படிக்கிறது நம்ம ரிசர்ச் படிக்கலாம் வெறித்தனமாக இறங்கலாம் அதாவது நம்மளுக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம எப்படி கொடுக்குறன்றது தான் டீச்சர்ஸ் எப்படி நடத்துகிறாங்க நம்ம எப்படி உள்வாங்கிக்கிறோன்றது தான் இப்போ இந்த மாதத்தில் பார்த்தா ஒரு சின்ன குழந்தை கூட எப்படி சொன்னால் சார் சொன்ன அடுத்த லிமிட்டு அடுத்த கன்யூஸ் கன்யூட் ஃபங்க்ஷனு அடுத்து என்னது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிமிட் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த கன்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் கன்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் அவர் டிஃபென்ஷியல் கொடுத்துருக்கோம் ஆனாலிக்கல் கொடுத்துருக்கோம் ஆனாலிக்கல் இதுனா சிங்கிலாரிட்டி இருக்கும் சிங்கிலாரிட்டி இல்லைனா நாட் சிங் அலனிக்கல்னா சிங்கிலாரிட்டிஸ் அது ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷனு ரைட்டாக அதில் இன்னும் டீப்பாக போனால் சிங்கிலாரிட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க சிங்கிலாரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் அது ரிமூவல் சிங்கிலாரிட்டி போலே அசிங்கர் சிகாரிட்டி ஸோ அழகாக இப்படி பிரித்து பிரித்து பக்கா கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இதில் சிங்கிலாரிட்டி நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிப்பீங்க அப்போ படிக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே இதில் வந்துடும் எது வந்து ஐசோலேட் சிங்கிலாரிட்டி இது நான் ஐசோலேட் சிங்கிலாரிட்டிஸ் இது வந்து ரிமூவல் சிங்கிலாரிட்டி ஐசோலேட் சிங்கிலாரிட்டிஸ் போல் இருந்தான் இதில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்துடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கண்டென்ட் ஃபுல்லாக தரவாயிடும் ஒரு டாபிக் ஃபுல்லாக அதில் தரவாயிடும் ஸோ இப்படி படிக்கும்போது ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் இப்போ நம்ம லிமிட்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போ லிமிட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் சம்மந்தப்பட்ட டெஃபனேஷன் படிச்சுக்கிறோம் அப்போ பத்து டெஃபனேஷன் தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இது சம்மந்தப்பட்ட தீரம் என்னென்ன ரிசல்ட் இருக்குது எதெல்லாம் கன்யூஸ் எதெல்லாம் லிமிட்டு எதாவது அடுத்து இதை நடத்தி முடிச்சுட்டோன்னா அடுத்த லிமிட்டுக்கு போயிடுவேன் பழையபடி லிமிட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட என்னென்னா தேரம்ஸ் இருக்குது ரிசல்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ரைட்டா அப்புறம் அது சம்மந்தப்பட்ட எப்படி கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க பார்க்குறோம் அது சிஎஸ்ஆர் நெட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பிஜிடிஆர் எப்படி எதுக்கு என்ன கேட்டுருக்கு பாலிடிஆர் என்ன கேட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த லிமிட்டில் என்னென்ன லிமிட் சம்மந்தப்பட்ட என்னென்ன கொஸ்டின் இருக்கோ தூக்கி அதில் போட்டுடும் ரைட்டா அப்போ ஒரு டவுனோ என்ன ஆகிடும் இப்போ லிமிட் சம்மந்தப்பட்ட எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அது தரவாயிடும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ லிமிட்ஸ்னால் இப்படி தான் போடணும் இதுதான் நம்ம நடத்துகிற மெத்தடு ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறோம் நினைக்கிறோம் உடனே மீட்டர் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்றாந்தேதிலேருந்து உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸஸ் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ முன்னாடியே நீங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுன்னு இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கே வந்து டைம் சரியாக நம்ம இது பண்ண முடியல இது கிளாஸஸ் வந்து ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து உங்களுக்கு ரிட்டுனா தினைக்கும் கிளாஸஸ் இருக்கும் எவ்ரி வீக்கு டெஸ்ட்டு இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து பிப்ரவரி மாதம் வருதோ இல்லையோ நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதத்தில் போஷன் முடிக்கலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் வந்து சொல்கிறது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறது பெரிய விஷயமே கிடையாது நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ரைட்டா ஆனால் வந்து எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த மாதம் எக்ஸாம் எப்படினா வந்துட்டு போகுது நம்ம சப்ஜெக்ட் தரவாக இருக்கணும் அதனால் வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்க வீட்டில் எனக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோன் பண்ணி நேம் கொடுத்துருங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இதே போல் தான் கிளாஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் அழகாக நீங்கள் ஃபாலோ பயன்படுத்திங்கன்னா படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அது சமயத்தில் படிப்பு மேலே ஒரு ஆர்வம் வரும் அதனால் வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம் மெட்டீரியல் வேணும் இல்லை கிளாஸ் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணணும் உடனே இமீடியட்டாக எனக்கு காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நம்பர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்பர் தெரியலாம் கூட திரும்ப ஒன்ஸ் ஆக எழுதி போடுறேன் நைன் ஃபோர் எயிட் நைன் செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் அகைன் அது சிக்ஸ் த்ரீ ரைட்டா ஸோ இந்த நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ் வேணுன்றவங்க நம்மள்ட்ட கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணால் நீங்கள் பாதி சக்ஸஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் நான் விளையாட சொல்ல மற்ற சென்டரில் வந்து நம்ம சொல்ல தேவையில்ல மொதல் நம்ம வ